Всем-всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать на Игромир 2018 года, который проходил у нас в Москве. Да, я был все 4 дня на Игромире, начиная с 4 октября, это был день для прессы. И, кстати, да, я был от имени прессы, спасибо моей компании, Broadband TV, которая предоставила такую возможность, и увидел все это своими собственными глазами. В этом ролике попытаюсь я передать всю эту атмосферу, которую я мог наблюдать все 4 дня. Это было действительно круто. Куча новых игр, и не сильно новых игр тоже было много, ребята. Массовость, массовость, броже народу было просто миллион, ребята. Огромные стенды, новинки игр, новинки кино. Да, кстати, было там еще, кроме игры мира, еще комикон. Ребята, в общем, сразу извиняюсь за свои кривые ручки, качество съемки и также мое умение просто оставлять желать лучше, потому что опыта у меня нет, ребята. Но давайте вместе с вами смотреть то, что я видел. Как вы сами могли уже увидеть, на выставке было представлено огромное количество игр. Причем многие из них можно было не только посмотреть, но и поиграть. Я не вижу смысла в этом ролике слишком много говорить. Лучше вы сами своими глазами все увидите. Погнали! Еще одна изюминка игры мира, конечно же, стал косплей. Косплееров было просто огромное количество. Если бы я, наверное, каждого снимал по 5 секунд и попытался их выложить в один ролик, то мне бы не хватило, наверное, и часу для этого. Их просто было сотни. Я снял те, которые понравились мне больше всего. Особенно мне запомнилась вот эта вот женщина с топором с маской кролика. Мне, наверное, будет сниться в страшных снах. Косплей просто обалденный, ребята. А вообще, количество косплеера было очень большое количество, причем разных, и сложных, и несложных, и видно, что это было и от компании косплея, как видите, сейчас Darksiders 3, то есть это косплей был запланирован самой компанией. В общем, смотрите сами.
и куда же Игромир без массовых игр прямиком на сцене. Особенно мне запомнилась именно эта игра, друзья, потому что здесь играли бабушки и дедушки. Весь Игромир стоял на ушах, но это было непередаваемо. Они радовались победе так искренне, что это чувствовалось даже без самого крика, друзья. Я все это здесь дело снимал, были и другие игры, были помоложе, играли стримеры против блогеров, играли блогеры против топов, играли обычные игроки против про игроков. В общем, было круто за этим всем наблюдать, ребята. Атмосфера была непередаваемая. Залы просто, просто были забиты людьми и было очень и очень весело. На Игромире было огромное количество магазинов с самым различным мерчем. Там были игрушки, книжки, комиксы, наклейки, подарки, ручная работа. В общем, было все, что вашей душе угодно. Мне запомнился этот магазин очень сильно. Здесь была именно ручная работа, созданные вот эти маски. Я не знаю, сколько мастеру пришлось потеть над созданием такой маски, но это реальное произведение искусства, друзья.
Друзья, на игромире была представлена огромная куча техники и аксессуаров. Компы, приставки, ноутбуки, мышки, клавы, наушники, стулья, столы, да все, что душе угодно, но я слишком сильно за этим не следил. И куда же игра мир без танцев? Было огромное количество танцев, были танцевальные батлы, танцевальные конкурсы, люди веселились, танцевали везде, где только можно было, на сцене, у сцен танцевали возле стендов. Было очень и очень круто, друзья, и обязательно досмотрите ролик до конца, я еще вам покажу кое-что интересное. И это еще не все, как и обещал, еще немножко интересного. Это дом, вернее, это третий этаж дома, в котором мы жили, я и еще шесть ютуберов, друзья. Этот дом нам предоставила компания Broadband TV, спасибо им огромное. Они же меня пригласили на Игромир, чему я просто безмерно благодарен. У нас э, был большущий дом на 500 квадратных метров, я снял только третий этаж, потому что на остальных этажах... Постоянно было кучу народу, было весело, был небольшой бардак, потому что мы каждый вечер веселились, играли. А на третьем этаже мы проводили вместе время. Играли в теннис, играли в бильярд, играли в настольный футбол. В общем, даже гири были трен... немножко тренажерного зала. Вид из этого дома просто был шикарный, друзья. Вид на Москва-реку, это просто нечто. Кстати, в этот день было немного пасмурно, когда я снимал в другие дни. Uh, был дождь и было солнышко, друзья Вид просто чудесный Я им наслаждался, друзья Пора мне садиться в самолет И лететь домой, делать вам видосики Пилить стримчики В общем, друзья, до скорых встреч С вами был как всегда Робзи И всем покедово